Hello, my name is Priya and welcome to my channel. In this channel, I make delicious plant-based recipes which are also healthy. I'm in the north of France today in the region of uh, Picardy in Amia and there is a vegetable in the winter that's all over. It's called the chicory and with the chicory or endive, endive, I'm going to make a delicious quiche recipe with my mother-in-law. This recipe has been handed down to her uh, from her mother. The recipe is of course for quiche Lorraine. And Lorraine is a region of France and the quiche Lorraine is a very famous dish that has been exported from France and it's known all over the world. Um, usually the recipe has bacon, eggs and cream and instead of uh, bacon and egg I'm going to use uh, chicory or endives and uh, the pastry uh, recipe is the original recipe from uh, my mother-in-law's mother and it's absolutely delicious and um, we used uh, chicory and a bechamel sauce or white sauce as the filling and instead of cheese topping we used uh, breadcrumbs infused with thyme it turned out really well and uh, let's see how it went Voici la recette de la quiche Lorraine vegan. La Lorraine se trouve ici, à l'est de la France, pas très très loin de l'Alsace et de l'Allemagne. Alors, pour la pâte, nous allons prendre de la farine, du beurre végétal, margarine, de l'huile et du sel. Nous mélangeons le tout pour faire comme une pâte euh, comme du sable, sablé. Hein? C'est une pâte brisée, voilà. Vous le confectez. Alors, une fois que le, vous avez bien mélangé le tout, vous arrosez un petit peu, mettez un petit peu d'eau pour que la pâte euh, tout s'agglomère. Oui. Vous faites une petite boule et la petite boule, vous la laissez dans un saladier euh, reposer environ 30 minutes. Voilà. Oui. Pour euh, la garniture, les endives, puisque c'est une quiche aux endives, Vous prenez quelques endives, 5-6 endives, pas trop trop grosses, que vous coupez en deux et vous enlevez le, le bout, la racine. Oui. La racine, c'est parce que c'est amer pour éviter l'amertume. Oui. Vous faites revenir dans l'huile et de la margarine euh, les endives euh, pour qu'elles soient bien onctueuses et ensuite euh, vous ajoutez un ou deux sucres pour l'amertume. Vous laissez reposer de côté et nous arrivons à la sauce. Alors, pour la sauce vegan, bien sûr, nous prenons la margarine, de, enfin, du, du lait d'avoine, oui. de la crème soja et la farine, bien oui. sûr. Et donc, vous montez comme une sauce blanche, finalement, oui. et très, très lisse, sans grumeaux. Oui. Il faudra bien mélanger tout doucement. Oui. Voilà. voilà. Et ensuite, le dressage, vous prenez un moule à gâteau, bien euh, enduit de margarine, bien enduit de, surtout bien enduit de margarine pour que ça ne colle pas, vous étalez bien la pâte et euh, vous piquez le, le fond avec une fourchette pour que la pâte ne se soulève pas. Vous mettez, les, vous dressez les endives, vous mettez les endives au fond, ensuite, Vous mettez la sauce et vous pouvez mettre un petit peu de chapelure euh, pour terminer. Voilà. Au four, vous enfournez, euh, surveillez la, euh, euh, 30 minutes peut-être à peu près et surtout surveillez. Oui. So, so here we have the ingredients. We have the butter, vegan butter, salt, cream, soya cream. We have really good vegan products now in France as well. Avoine is oat, oat milk. Pepper and salt, sugar, and um, nutmeg. So here are uh, the chicory. It's washed and well, the water taken out with kitchen paper. Then we cut it into two. Bon, alors moi, je coupe en quatre, en deux. 
Ouais. Si tu veux en quatre, hein, mais en deux, ça suffit. Là, ça va rétrécir. J'enlève ça. Et ça, c'est ta mère. So the middle est heart qui est, est, est what's ta mère. Oh Je mets du sucre encore quand même. Mostly pour bitter. la faire cuire. Voilà. Ma mère elle faisait toujours ça. So Je disais, ah, j'ai ta mère, c'est pas bon. Elle disait toujours ça, ma mère. Voilà. This a vegetable that grows in the winter in the north of France. C'est ça qui rend amertume. It's uh, very healthy. It's considered a green leafy vegetable. Coupé en deux euh, And, plus uh, égal possible. It's very cheap hein? in the north of France. Il faut ça in uh, winter time. So here we have uh, melted some vegan butter and a cube of sugar. And we added a few tablespoons. Of olive oil. Pour l'onctuosité, c'est bon parce qu'elles sont, elles sont grasses. Then we added oui. uh, chicory. So in French, we call it endive. In England, we call it endive. And it's also chicory. It's a vegetable with many names and pronunciations. So we keep it on one side for about five minutes so that it gets caramelized. Je vais un petit peu parce que j'ai mis de mais ça grille bien, c'est bien. Je pense que je pourrais les mettre plus. We're checking to see whether it's caramelized. We don't want it to be burnt. So we just keep on adding the sugar. Okay. 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 A little bit more caramelized and the whole of the chicken is what we are looking for. Ah, you know, it becomes red. So once no, caramelization has taken place, we have flipped the chicken on the other side so that it caramelizes on the reverse side. So once the caramelization process is over, we drain the chicory on kitchen paper and remove excess fat. Here I'm doing the bechamel sauce, the white sauce. So this is a very common sauce in French cuisine, vegan butter, flour, and then oat milk incorporated one tablespoon at a time and mixing it. I have shown this recipe in several other recipes on my channel. If you want further details, uh, please check the cauliflower cheese recipe, which I have shown uh, more detail of how this recipe is made. But if you add the milk little by little, uh, it, should, it should become thick and creamy like this. That is the secret. So now we added a few pinches of nutmeg, salt and pepper for some extra taste. So noix de muscade is what it's called in France. It's nutmeg. Salt. And pepper. And 
And then here goes my soya cream. As you can see, it looks very similar to normal cream. It's just lighter and less calorific and easily digestible. But the texture looks exactly the same. So here's a recipe from my mother-in-law's mother. It's handwritten in a book. The recipe dates back many, many years. And this is the recipe we, we followed. Tu vas dire à ton mari. <rire> c'est la meilleure, hein, c'est la plus fine. Ouais. Farine flour. de blé. Ils vont voir que c'est toujours la même main parce que je suis gauchère. <rire> voilà. Tu vois, je vais remettre un petit peu. Au fond, ça l'a So two tablespoons of normal vegetable oil goes in. Pour que ça soit bien onctueux, j'en mets même deux. Voilà, comme ça. Une et demie. Voilà. Ouais. voilà. Some salt. Du sel. Alors, tu peux dire aussi que si cette pâte-là peut être aussi une pâte sucrée. Donc à ce moment-là, tu mets du sucre. Tu sais que cette pâte peut être faite pour une pâte sucrée. Et puis le beurre. Comme une pâte sucrée. Et au lieu de sucre, tu mets du sucre. Alors là, ça va se faire facilement parce que c'est du beurre très mou. Normalement, il devrait être à moitié dur. Elle va venir avec ses mains. Et ce que nous cherchons, c'est la texture de wet sand so here it's looking feels like wet sand as you can see so she goes off to wash her hands and then she adds a few so tablespoons what, what of water little bit at a time so that the pastry comes out. So if you add it too much water, it's not a problem. You just add a bit more flour. Ça va faire une pâte. Ça c'est la meilleure pâte du monde. She says it's the best pastry in the world because it's my mom's. Y a moi sur la liste c'est marqué beurre, hein? Mais enfin bon, pas trop d'eau, tu vois. Mais ça. Je vais toujours très très doucement parce que l'eau après ça, ça, that, ça pénètre. Just very very generously uh, sprinkle this with flour vois, regarde, so that it doesn't stick bien. to your fingers. Faut bien que ça s'agglomère. It should be supple, elle est belle. Elle est souple. easily malleable. Faut que la pâte elle soit souple. Ça sera difficile à mettre d'ailleurs dans le. And then we leave it to rest for 30 minutes. So in the meantime, we generously oil a quiche dish. We're looking for a dish that looks like this, so that dishes look like this dish when it finishes. So after 30 minutes, with a rolling pin, we spread out the pastry on a greaseproof paper. And there is a reason we are using a greaseproof paper, because this pastry has the tendency to break up. So what we what we would do was is to put it upside down in the quiche dish. This is a trick to avoid uh, the pastry breaking up, especially when it's 
novice cooks like us. So here we are. Upside down it goes. It's foolproof. It doesn't break up. And then with your fingers, thumb and index finger, you press the pastry into the crevices of the quiche dish. Then with, with a fork so that the air bubbles can be released, just pierce the bottom of the pastry. So in goes the chicory that has been left aside in a kitchen towel. And then our bechamel or white sauce goes on top. Together with the breadcrumbs on top. You can use spinach or leeks instead of chicory in this recipe. So here's the breadcrumbs. It has been infused with fresh thyme in this case. So I always find that a bit of herbs give extra flavor to the breadcrumbs. So normally, of course, cheese is used, but there is a vegan dish and we don't use cheese, of course. So here's the final product. The edges were nice and crispy. It tasted really good. And we all enjoyed it. Bon appétit.